Isaías capítulo 1, este tremendo libro del profeta Isaías, es un libro muy especial que ha, muchos lo han comparado como si fuese una mini Biblia en el sentido de que la Biblia tiene 66 libros y hay 66 capítulos, no que necesariamente cada capítulo esté hablando de lo que dice el primer libro de la Escritura, pero es muy interesante este detalle. Eh, Isaías nos dice aquí, en el primer versículo, que es la visión de Isaías, hijo de Amós, que vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, de Jotam, de Acaz, de Ezequías, reyes de Judá. Isaías eh, era, se cree, por tradición, que era primo del de rey Usías, o sea, estaba dentro de la familia real y um, primo hermano del rey Usías, como vemos aquí, eh, perdón, del rey Urías, eh, nos dice que es hijo de Amós, no del profeta Amós, porque eh, se escribe totalmente diferente en hebreo, ¿verdad? El Amós, el padre de, de Isaías, que el Amós profeta. De hecho, el, el, el padre de Isaías se pronuncia Amós. Eh, tiene un llamamiento que fue por en el año 740 antes de Cristo y su ministerio tuvo una duración aproximadamente de 50 años. El profeta eh, estuvo, como dije yo, durante el reinado de Usías, que también la Biblia le llama Azarías, que fue este rey, fue un rey muy querido, hizo mucho bien a Israel. Eh, gobernó por 52 años, fue el décimo rey de Israel, perdón, de Jerusalén, porque ustedes saben que el reinado se dividió durante el, el reinado de Roboam, hijo de Salomón. El Señor ya había dicho a Salomón que por el castigo que iba a tener Salomón por causa de su rebeldía y de su apostasía, le iba a ser dividido el reinado y se dividió en el reinado del de norte y en el reinado del sur. Y lo que sucedió es que, pues, esta división que se creó era en relación al gobierno de Roboam, hijo de Salomón, que cuando entró en el gobierno, se juntó el pueblo de Israel, como cabecilla tenían a Jeroboam, a pedirle, a Roboam, hijo de Salomón, que quitara, lo, que bajara los impuestos, porque Salomón fue un hombre muy rico, hizo prosperar mucho al reino de eh, Israel completo antes de que se dividiera en dos. De hecho, llegó a su, a su punto máximo durante el reinado de Salomón. Tanto así que dice la Escritura que la plata abundaba como abundaban las piedras en Israel. Eh, pero así como era un pueblo muy rico, también los impuestos eran muy altos. Salomón, según nos dice la Biblia, eh, juntaba 230 toneladas de oro al año solamente de los impuestos que él sacaba de, de Israel. Entonces, imaginan ustedes, pues sí, la taxación era, el pueblo era muy rico, pero los impuestos eran muy altos y llegaron a decirle a Roboán, por favor, mira, tu padre nos tenía muy agobiados con los impuestos, por favor, bájanos el impuesto y te vamos a servir. Y Roboam les dijo, pues vengan de dentro de tres días para yo pensar qué es lo que voy a hacer. Y consultó con los ancianos y los ancianos le dijeron, mira, si tú les bajas los impuestos a este pueblo, te van a servir por toda la vida, van a ser tus siervos. Pero eh, él no escuchó el consejo de los ancianos y escuchó el consejo de los jóvenes que, como ya sabemos, no tienen mucha cordura para gobernar. Y los jóvenes le dijeron, no, tienes que mostrarte que eres un hombre fuerte y era joven Roboam, tenía 40 años, y con estos jóvenes de 40 años más o menos de su edad, era que tomó este consejo, y diles al pueblo de Israel, mi padre los, los oprimió, ¿verdad? Pero el yugo que yo les voy a poner va a ser superior, ¿verdad? Eh, los lomos de mi padre son más angostos que mi dedo eh, pulgar, ¿me entiendes? Una manera de decir, pues, si, me, si mi padre lo vieron duro, a mí me van a ver peor. Entonces ahí se dividió el reinado, todo el Roboam, Jeroboam dijo, Israel, vámonos todos a sus tiendas, y se quedó solamente con la tribu de Judá. Roboam quiso hacer la guerra, pero el Señor le dijo, no, esto viene de parte de mí 
y no vas a hacer la guerra, te vas a quedar ahí. Pero, ¿saben qué? Todas estas cosas, el Señor, cuando leemos eh, eh, lo, los detallitos, nos damos cuenta que desafortunadamente durante el reinado de Salomón, aunque cuando estudiamos ya Eclesiastes, nos dimos cuenta que Salomón hizo las paces con el Señor, porque de otra manera no pudo haber escrito ese libro de Eclesiastes de la manera que lo escribe en su vejez. No obstante, las consecuencias de la desobediencia a Dios y de la apostasía surgieron. Salomón había construido templos para los dioses de las naciones que Dios había expulsado de ahí, porque las mujeres con las que él se unió eran mujeres de esos pueblos que el Señor había prohibido no tomar mujeres de esos pueblos y desviaron su corazón. Y el Señor les dice en Deuteronomio, de hecho, no hagan eso. Es interesantísimo ver cómo el Señor escogió a la nación de Israel, mis amados, para que fuese una nación santa. Lo vamos a ver aquí cuando el Señor se queja en este primer capítulo de, de Isaías. Es de hecho la introducción al libro. Este es un, es un capítulo muy especial porque aunque está dándonos profecías y visión de parte de Dios, da una introducción al tema general de todo el libro. Y el Señor era, era una, una, un pueblo que él había escogido a través de un hombre de Abraham para escoger una familia, para crear una nación, para que esa nación lo representara delante de un mundo caído y rebelde. Pero el pueblo se volvió atrás. Lo vamos a ver más en detalle en un momento más en la profecía de Isaías. Y pidieron rey en los días de Samuel. Era una teocracia. Dios era el que estaba gobernando al pueblo. Pero el pueblo dijo, queremos un rey como las demás naciones. Queremos un rey que salga a pelear nuestras batallas. Queremos tener ese estatus. Aunque el Señor los, les daba la victoria en todas las batallas. Y era conocido, imagínense ustedes, a través de esta nación, el nombre de Dios en el mundo. Tanto así que las otras naciones oían de la fama de Yahvé, de los ejércitos. Pero el pueblo se rebeló. Pues el Señor ya sabía eso, obviamente, porque en el, el libro de Deuteronomio, el Señor le dice en la ley de Moisés, cuando ustedes pongan rey porque quieran tener un rey sobre ustedes, van a tener que poner al que yo les diga. Y como cosa especial, el Señor primero les da a Saúl, que era el hombre más alto de todo el pueblo, ¿verdad? Era el más guapo. Y todo esto dijeron, este sí tiene pinta de rey, ¿verdad? Queremos a este hombre porque con este rey salimos a las batallas. Estamos como que no tenemos rey. Samuel se molestó. Y el Señor le dijo, no te molestes, Samuel, que no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero después que el Señor les dio a un rey como ellos lo querían, este rey se corrompe. Y entonces el Señor dice, ahora yo me voy a escoger un rey conforme a mi corazón. Aunque él escogió a Saúl, pero era para darles un rey como ellos lo querían. Y escogió a David. Y el reinado de David fue un reinado tremendo. Y Salomón también empezó bien, terminó mal. Y ya para el, el momento en donde tenemos a Usías o a Sarías, eh, todo lo, el, el, el reinado del norte que era Israel que empezó con Jeroboán, se corrompió y no hubo un solo rey que sirviera a Dios. Porque la religión que inventó de su propio corazón Jeroboán era una religión perversa con adoraciones de los pueblos de aquel entonces. Inventó fechas, eh, fiestas eh, anuales de su propio corazón y la gente se corrompió. Y el reinado del de, eh, norte de Israel, todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios hasta el final, cuando el Señor al final trajo a los asirios y se los llevaron. Los profetas anunciaron el juicio de Dios y no les importó. ¿verdad? Isaías estaba en el reinado del sur, en Judá, y él estaba profetizando también de acerca del juicio que iba a venir de Dios por causa de la rebelión de Judá aunque no se rebelaron todos los reyes en contra de Dios una gran mayoría hicieron lo malo delante de Dios hasta que llegó el momento donde dijo el Señor aquí se acabó el tema de hecho tenemos primero dice que reinó durante el reinado de Usías y este rey que era pariente como dije de Isaías Isaías en su visión en el capítulo 6 
está temeroso porque dice en la muerte del rey Usías todo el mundo estaba como que se nos murió este rey que era bueno e hizo prosperar muchísimo a la nación y la nación se engrandeció en los días de Usías pero el problema que tuvo Usías es que al final de su reinado ya cuando eh, había tomado mucha confianza y era muy próspero se envaneció y entró en el templo a querer ofrecer sacrificios como si fuera un sacerdote y los sacerdotes entraron con el sumo sacerdote a decirle, no te es permitido, rey, a ofre ofrecer tus sacrificios en el templo. Solamente le es permitido a los hijos de Aarón que el Señor escogió. Y el rey se enojó contra los sacerdotes. Y en el momento que, eh, eh, por no arrepentirse y por encolerizarse contra esos sacerdotes, le brotó la lepra en la cara en ese momento. Y el sumo sacerdote se acercó para observarlo, nos dice la Escritura, y lo sacó apresuradamente porque tenía lepra en la cara. Y él mismo se apresuró a, a, a salir porque se tuvo temor de Dios. Pero de ahí en adelante murió así. Ya no pudo gobernar solo. Su hijo empezó a tener un eh, reinado juntamente con su padre. Porque ya Usías no podía salir a gobernar. Quedó reclutado en una casa. Y el gobierno de su hijo duró, ¿verdad?, desde el año 751 al año 740, 16 años, y gobernó con su padre los primeros 15 años. Su padre Usías muere y él queda solamente un año gobernando y muere. Todo esto durante el tiempo de las profecías de Isaías. Después viene Acaz, hijo de Jotam, y fue un rey extremadamente malvado que hizo apostatar a Israel eh, Usías anduvo en los caminos de Dios su hijo Jotam también anduvo en los caminos de Dios pero el, el hijo de Jotam Acaz se rebeló contra Dios cerró el templo y empezó a adorar a otros dioses y decía como los dioses de las otras naciones y, y como empezó a hacer esto el Señor empezó a mandar a los asirios que los acosaban y los vencían en las ciudades estamos hablando ya de Judá porque ya Israel lo habían llevado cautivo los asirios. Se había convertido en la potencia mundial. Los asirios eran terribles, eran unos terroristas impresionantes de la época. Cuando capturaban a la gente, la mutilaban, desnudaban a las familias, las dividían, las mandaban a, a pueblos que no hablaran su propia lengua, los despatriaban completamente, los humillaban de esa manera. Y por eso vemos que el profeta Jonás no quería ir a Nínive, a predicar el, el arrepentimiento a los asirios. Prefería morirse que hacer eso. Entonces, los asirios estaban atacando a Jerusalén y el rey Acaz dijo, bueno, pues los asirios nos están venciendo. En vez de darse cuenta que era por el pecado de él que estaban siendo derrotados, él empezó a adorar los dioses de los otros pueblos que los vencían a ellos. Porque decían, pues si los dioses de, de ellos los están dando la victoria, pues no es, el Dios nuestro no nos está ayudando, entonces vamos a adorar a los, los dioses de, los, de Damasco y de las otras naciones. Y este rey terminó muy mal, ni siquiera lo enterraron en el, en el sepulcro de los reyes, ¿verdad? Terminó muy, muy mal e hizo pecar terriblemente a Judá. Su hijo Ezequías gobernó 29 años, fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, restauró la adoración a, a, a Yahvé, se derrumbó los lugares altos, se volvió a celebrar la Pascua que no se celebraba ya por años y trajo toda una, una reforma tremenda y como vamos a leer aquí en este mismo libro, llega un momento donde el profeta Isaías se presenta delante de Ezequías y le dice, dice el Señor que prepares tu casa porque te vas a morir en 10 días y el rey se pone a llorar. Le dice, Señor, pero si yo te he servido, ¿cómo es que me pagas así? ¿Saben qué, mis amados? Dios tiene un plan perfecto y tiene un día específico para llevarnos. Cuando ya está la fruta madura, es cuando el Señor la toma. No antes y no después. Y a veces yo me pregunto, ¿será posible cambiar la voluntad de Dios por oración? Algunos dicen que no. Yo la verdad pienso que sí se puede. No para nuestro bien, eso sí les digo. Porque en el caso de Ezequías, el Señor le dijo, prepara tu casa porque te voy a llevar. Y el rey se puso a llorar y a llorar desconsolado. Y fue Isaías el que le dijo eso. Y cuando Isaías iba saliendo ya en el patio del eh, eh, palacio, el Señor le habla a Isaías y, di, y le dice, ve y regrésate y dile al rey que, 
que está desconsolado, ¿verdad? Que va a vivir otros 15 años más. Y te va a pedir una señal y dale la señal que te pida. Entonces, cuando llegó, le dijo, dice el Señor que vas a vivir otros 15 años. Y te va a dar una señal. ¿Quieres que la sombra eh, avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Y dijo Ezequías, pues que avance 10 grados, pues la va a avanzar de cualquier manera. Pero que retroceda es imposible. Que retroceda 10 grados y la sombra retrocedió. ¿Se imaginan ustedes... La, la potencia de Dios, del Dios Altísimo Todopoderoso que hizo cesar todas esas fuerzas cósmicas para regresar, ¿verdad?, la rotación de la Tierra y después volverla a echar sin que nada pase, ¿verdad?, ni siquiera se mueva la hoja del árbol. Tremenda cosa. En ese periodo de tiempo tiene a su hijo Manasés, que fue el peor rey que tuvo Israel. Derramó muchísima sangre inocente, a tal grado que el Señor dijo... Por, el, por este rey y por la sangre que ha derramado, yo voy a destruir Jerusalén y Judá. No va a existir más, van a ser echados de aquí. Hubo otros reyes que hicieron reformas después de Manasés, pero dice la Escritura, Dios no se quiso arrepentir por el pecado de Manasés. Manasés fue llevado a Babilonia, es, imagínense ustedes la misericordia de Dios, fue llevado a Babilonia, cautivo, allá se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero ¿saben qué sucedió? Según la tradición rabínica durante el reinado de Manasés, cuando empezó la persecución, porque aquí nos dice que Isaías profetizó hasta Ezequías, porque no pudo profetizar más durante Manasés por la persecución que había. Huyendo de la persecución de, Man de, de Manasés, se escondió y se metió dentro de un árbol hueco. Y los que lo andaban persiguiendo, lo vieron que se escondió dentro del árbol hueco y lo aserraron a la mitad por orden del rey. Y según la traducción rabínica, así murió el profeta Isaías. Tremenda cosa. Ahora, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando nos habla de la fe, en el versículo 13, nos dice que algunos murieron aserrados. Y es muy posible que se esté refiriendo a este hecho de Isaías. Uh, las profecías de Isaías denuncian el pecado de Israel, los juicios contra Israel, contra Judá, contra Egipto, Asiria, Babilonia, Edom, Moab, Amón, Filistea, Damasco, Etiopía, Arabia, Tiro, Efraín, contra reyes malvados, contra falsos profetas, etc. También anuncian los sufrimientos del Mesías y la gloria que va a tener el Mesías como ningún otro profeta. El Señor le reveló a Isaías la majestuosidad del reinado eterno, glorioso de Cristo Jesús aquí en la tierra por los mil años. ¿Cómo va a ser el reinado? ¿Cómo, van a, cómo vamos a vivir aquí? Pero también como a ningún otro profeta le, le, le revela los sufrimientos del de Mesías cuando entramos en el capítulo 53 y un poquito antes también. Y en otros puntos nos, vemos nosotros la descripción tan impresionante. No hay otro profeta. Aparte de David, que sabemos que es profeta, porque Pedro lo menciona como profeta en el libro de Hechos. Que haya mencionado los sufrimientos del Mesías de la manera que los menciona Isaías. Eh, contiene algunos relatos históricos que están también narrados en los libros de crónicas y de, y de uh, reyes de Judá. Eh, específicamente cuando estamos hablando de la invasión de Senaquerib, el rey de Asiria, en época de Ezequías. Bien interesante eso cuando lleguemos a verlo, porque dentro de este detalle, cuando estaba Asiria invadiendo Judá y ya por fin se muere Acaz y entra a reinar Ezequías, quisieron invadir Jerusalén y el Señor lo defendió de una manera impresionante. Cuando lleguemos a, a ese punto, vamos a ver la mano de Dios tremenda, ¿verdad?, Ahora, hay gente que hablan que hay dos Isaías, le llaman el deutero Isaías, ¿verdad? Que hay dos Isaías. Y es triste cuando uno va a muchos de estos seminarios que deberían estar enseñando la palabra de Dios, se enseñan cosas que no deberían estar enseñando, diciendo que en realidad hubo dos Isaías y que de alguna manera podemos ver los estilos y todo este asunto. Mentira, no hay, no hay diferencia de estilos. Hay cierta diferencia de estilo normal. 
Las obras de Shakespeare, que se escribieron, eh, una obra que se escribió en 20 años, duró en escribirla, en, en la misma obra se ve que cambia de estilo cuatro veces, porque la persona como va madurando, va cambiando su estilo de expresión, pero sigue siendo su estilo. Y hay palabras únicas que utiliza Isaías, y esto solamente sirve para confundir a la gente que va a estudiar a estos seminarios y que le dicen, pues había dos Isaías, o que habían tres Isaías, y le llaman el trito Isaías. A propósito, todos se llamaban Isaías. Pues, qué ridículo, ¿no? No, si nosotros, por ejemplo, vemos en Juan, para que ustedes vean un, una acotación directa del de Señor Jesucristo, en Juan capítulo 12... El Señor está hablando acerca de Isaías y dice en el versículo 38, eh, dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién fue revelado el brazo del Señor? Ahora eso está en Isaías 53, 1. Por esto no, podrán, que no podían creer, porque también Isaías dijo otra vez, y es el mismo Señor hablando allí, ha cegado los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Y aquí estamos hablando de Isaías 6, 10, o sea, los dos Isaías los está mencionando el Señor como el mismo Isaías, así que pues es un solo Isaías, obviamente. Ahora, eh, en el versículo primero nosotros vemos, bueno, hay otras citas, ¿verdad? Marcos 6, 7, Lucas 4, 17, Juan 1, 23, etcétera, en donde vemos que siempre se, re, se refiere a un solo Isaías y no hay diferencia de, 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 de varios Isaías. O sea que no hay realmente una base eh, fuerte para que nosotros podamos pensar estas cosas así. Eh, los capítulos del 1 al 5, mis amados, fueron escritos después del llamamiento de Isaías que ocurre en el capítulo 6. Estas narraciones no están necesariamente cronológicas, en orden. Y de hecho, al estar viendo aquí este capítulo primero, vamos a ver que el Señor está hablando de un juicio que ya lo podemos ver nosotros en reyes apóstatas como serían en el caso del rey Acaz, ¿verdad?, aunque la Escritura, fíjense bien, nos habla que el pueblo de Israel durante el reinado de Usías, pues estaba sirviendo a Dios en un, un poco más, eh, eh, ¿cómo diré?, con más fervor y más integridad que, que durante el reinado de su hijo Jotam. Porque dice la Escritura textualmente que el pueblo se corrompía, seguían ofreciendo sacrificios en los lugares altos, que significa que aunque tenían el templo, seguían ofreciendo sacrificios a los ídolos de las otras naciones. Porque ustedes se acuerdan que cuando el Señor hizo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, les dijo, ustedes tienen que aniquilar a todo mundo que viva ahí. No dejen con vida a nadie que viva en ese territorio. Las naciones que estén fuera y que quieran hacer paz con ustedes, de ahí pueden tomar esclavos y les pueden servir a ustedes con sus impuestos, porque tienen que dominar a esas naciones, pero las que están fuera. Pero las que están dentro del territorio de la tierra prometida tienen que aniquilar a todo mundo. No quiero que sepan cómo adoran a sus dioses, no quiero que se contaminen con nada. Como el pueblo de Israel entró por mano de Josué y empezaron a tomar esta posesión del territorio, no tomaron todo lo que el Señor les dio y no aniquilaron a todo mundo. Algunas veces los hicieron solamente sus siervos, pensando nos conviene más que nos den dinero y que sean nuestros esclavos a que los aniquilemos. Y el Señor les dijo, como no quisieron echar a todo el mundo, como yo les dije, ahora no los van a poder echar. Esa gente se va a quedar allí y van a ser espinos en sus costados y los van a hacer tropiezo para ustedes con sus dioses y con sus costumbres paganas. Y eso es lo que ocurría en la época de Jotam. Por eso también Salomón se corrompió con esas naciones, porque estaban allí adentro, ¿verdad?, y no las habían aniquilado como el Señor había ordenado que sucediera. Entonces, cuando vemos nosotros, eh, del, el, como dije, del capítulo 1 al 5, vienen juicios de Dios que están determinados contra una nación rebelde. En el primer versículo del capítulo primero de Isaías, nos dice así. Visión de Isaías, hijo de Amós, que vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, de Jotam, de Acaz, de Sequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y tu tierra escucha. 
que habla Yahvé. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. O sea, como dije, Dios escogió a Abraham para formar una nación gobernada por él, santa que lo representara delante de un mundo pecador. José introdujo 70 personas de su familia a Egipto. 400 años más tarde salieron, dice la escritura literalmente, 600 mil hombres de a pie que cargaban espada. Que eso nos da un promedio contando mujeres y niños y hombres más jóvenes, como de 2 a 3 millones de personas, probablemente, aproximadamente, que salieron de Egipto a la tierra prometida. El Señor de un hombre hizo un pueblo. De una familia hizo un pueblo que lo iba a representar delante del mundo pecador. Pero aquí está, dice, el Señor está condenando a Israel, se está quejando. Dice, y pone a la tierra como testigo. Y dice, oye cielo y oye tu tierra, que habla Yahvé. Yo crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos, hijos depravados, abandonaron a Yahvé, despreciaron al santo de Israel y se volvieron atrás. Isaías acusa a Israel, como dije, de ser más torpes que las bestias. Qué tremenda cosa. Denuncia la rebelión de Israel al abandonar a Yahvé, el santo de Israel. Um, hace algunos años en, en, en Israel eh, sucedió que una persona cometió un crimen y llegó en su burro, cometió el crimen y se fue corriendo, salió a pie. Dejó el burro amarrado ahí y salió corriendo. Un detective que llegó allí a investigar la situación conocía este versículo que estamos leyendo aquí, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce a mí, no me conoce y mi pueblo no tiene entendimiento. Y lo único que hizo es soltar al burro y lo siguió. Y aprendieron al culpable, ¿verdad? Qué interesante. O sea, pero ¿saben qué es lo que está diciendo aquí el Señor al pueblo de Israel? Ustedes me han despreciado. Se han vuelto contra el santo de Israel. Hay una nación más en la tierra, mis amados, que también ha sido como un ejemplo de lo que Dios hace para representarlo a él delante del mundo entero. Y esa es el, la nación de los Estados Unidos. Fue fundada bajo los principios bíblicos. El primer libro de texto, fue, de, de texto en las escuelas fue la Biblia. Esta, esta nación se fundó por peregrinos que llegaron de Europa que no tenían la libertad en Inglaterra de adorar a Dios con toda libertad y vinieron aquí para hacer eso y bajo esos principios se fundó esta nación que ahora le ha dado la espalda a Dios y va a tener que sufrir las consecuencias verdad porque se ha engrandecido por causa de Dios y empezó a representar a Dios afuera pero ahora ya no se puede hablar de Cristo en las escuelas. Se puede hablar de cualquier otro Dios, de Mahoma, de Buda, de Krishna, de lo que sea. Cualquier pensamiento, doctrina, filosofía, se puede hablar de eso, pero no se puede hablar de Cristo, ni se puede hablar de la creación, ni de los principios que, de los cuales habla la Biblia. Esta nación se ha convertido en anticristo y desafortunadamente vemos las consecuencias, ¿verdad? Ya eh, hablábamos, eh, eh, ¿qué candidatos tenemos? O sea, es como, por favor, bueno... ¿Verdad? No me voy a meter en política porque no vale la pena, no hay solución. Y luego dice el Señor, ¿dónde seguirlos hiriendo si, seguís, si os seguís revelando? Toda la cabeza está enferma y el corazón agotado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano, solo llaga, contusión y heridas supurantes. No drenadas, ni vendadas, ni aliviadas con ungüento. ¡Wow! Se describen los castigos que Dios ha traído sobre su pueblo rebelde y pecador. Ahora, las heridas descritas aquí en el versículo 6 eh, no son de enfermedad, sino de castigo. El Señor dice, ¿en dónde más les puedo pegar? ¿Dónde seguirlos hiriendo si os seguís revelando? Ya toda la cabeza está enferma. Hay otras versiones que ustedes tienen, dice, están todos llenos de moretones. ¿Por dónde te pego? Si ya no, ya no hay dónde. 
No hay punto sano. Las heridas y no están, no están cubiertas. En otras palabras, el Señor está diciendo, ¿qué, ¿qué puedo hacer para que reacciones? Y te des cuenta que si no andas conmigo, te estás muriendo. ¿Cómo te puedo reprender? Una vez estaba dando un seminario acerca de la disciplina y una señora se me acerca y me dice, mi hijo, no sé cómo, cómo disciplinarlo porque aunque le pegue, no, como, es como un tanque, no le, no le duele. Y ya no, le, ya no puedo hacerle más, es como que, es como una piedra. Wow, dije yo, increíble, ¿verdad? O sea, no supe qué decirle cómo disciplinar a su hijo. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Pero en cierta manera el Señor está diciendo aquí, ¿qué hago? ¿Cómo te disciplino si no entiendes? Vuestra tierra ya está desolada, vuestras ciudades incendiadas, vuestro país devorado ante, vuestro, ante, ante, ante vosotros mismos, delante de tus ojos. Están devorando tu país, desolado como la desolación que causan los extranjeros, los extraños. La hija de Sion ha quedado como cobertizo de viñedo, como choza de melonar, como ciudad sitiada. ¡Wow, mis amados! Eso es tremendo. La condición devastadora de Israel después de las invasiones de los asirios era terrible. Y todavía se vislumbran restos de la prosperidad del reinado de Usías en esto que estamos viendo aquí, en las primeras profecías de Isaías. Porque vemos que el Señor todavía los está castigando, diciendo, ya viste tú delante de tus ojos la devastación que ha venido. Esas riquezas que tenía el país se han ido cayendo volvamos a la realidad de nuestros países lo mismo ha sucedido vemos el señor está haciendo algo y la gente no se da cuenta verdad es tremenda la cosa y luego dice al final dice este si Yahvé Sebaón no nos hubiese dejado un pequeño remanente habríamos llegado a ser como Sodoma y semejantes a Gomorra qué cosa tan tremenda Dios siempre mantiene un remanente de fieles en medio de los impíos que serán los herederos de las promesas. Sin ese pequeño remanente, dice aquí, hubiese llegado a ser exterminado completamente como Sodoma y Gomorra. En tiempos del profeta eh, de Elías, llegó a decir Elías, Señor, yo solamente he quedado, están matando, ya mataron a tus profetas, solamente yo he quedado y me andan buscando para matarme. Y el Señor le dijo, no, yo me he escogido unos hombres sacerdotes que no han doblado su rodilla ante Baal. Un remanente. El Señor siempre tiene un remanente. Cuando estamos estudiando las cartas a la iglesia de los corintios, que vemos que el apóstol Pablo se está quejando de muchas anomalías que había en la iglesia, pero no eran de todos. Siempre hay un remanente de fieles. ¿verdad? Pero el Señor está aquí como llorando a su pueblo. ¿Qué más puedo hacer? para hacerte despertar y para que reacciones de que te estás destruyendo. Mis amados, como he dicho en otras ocasiones, Dios no es arbitrario en sus juicios. No es que dice, tienes que hacer esto porque yo digo y quiero que dejes de hacer aquello porque se me pega la gana, yo soy Dios y hago lo que yo digo y se hacen las cosas como yo digo porque yo dije. No, mis amados, el, el pecado se autodestruye. No necesitamos que Dios haga juicio, el pecado se autodestruye. Entonces, lo que Dios nos está ordenando es verdad. Por eso dice, dijo el Señor, le dijo a Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad, para eso he nacido. Y la verdad es lo que es la vida, lo que es real. El pecado en realidad destruye. Y el Señor dice, tú ya has sido destruido, no solamente porque el Señor ha permitido que los enemigos de Israel lleguen allí, sino porque ellos mismos se han estado autodestruyendo, como lo va a decir aquí más adelante. Y va a hablar de un lenguaje bastante fuerte. Y ahora les dice a los líderes, a los gobernantes de Israel, oíd la palabra de Yahvé, príncipes de Sodoma, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, lo que está diciendo aquí es, es están en tan mal situación que ustedes son Sodoma y Gomorra. O sea, ustedes están en esta condición porque sus gobernantes... Son malos gobernantes. Y es impresionante el cambio que tiene una nación con un gobernante que es temeroso de, de Dios y piadoso. Porque las leyes que van a, a, a pasar son leyes justas, son leyes de verdad, de moral, que no se van a permitir cosas que, que, que no deben de ser. 
Pero cuando el gobernante es impío, y vemos nosotros en la historia de Israel que es por los reyes que se rebelan, el pueblo inmediatamente no, no necesita mucho para rebelarse con, con los gobernantes. Lo único que necesitan es permiso para pecar. ¿Verdad? Pero en el momento de David, obviamente David tenía muchos enemigos. Lo describen los salmos. Pero con mano dura, con un gobierno real y verdadero, se mantenía una cierta moral. Así ha estado aquí en este país por muchos años, pero ya, ya, ya se ha corrompido y ya se ha aflojado y ya no, ya no hay moral, ya no hay verdad, todo es relativo. Y luego dice del versículo 11 al 15, ¿De qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de corderos, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios, no sigáis trayendo ofrendas inútiles, el incienso me es abominación, también los novilunios, los sábados, eh, y el convocar a asamblea. No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y novilunios. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé porque vuestras manos están llenas de sangre. Mis amados, nuestro Dios no necesita nuestras ofrendas ni nuestras oraciones, fíjense bien, ni aún nuestro servicio. Nosotros somos los que necesitamos a Él. Y cuando hay pecado en nuestra vida, Dios abomina aún nuestras ofrendas y oraciones. El primer acto de adoración que vemos en la Biblia fue Caín trayendo su ofrenda delante de Dios. Y luego su hermano Abel también trajo su ofrenda delante de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios no les aplaudió a los dioses y les dijo, ay, qué bonito que ustedes están trayendo sus primicias y sus ofrendas. Eso es lo que yo he ordenado y qué bonito, ¿verdad? Recibió la de Abel, pero la de Caín no. Eso no se predica mucho hoy en día. Da tu ofrenda como la des, no importa, ¿verdad? Dios te la va a agradecer. Y dice, no, ¿por qué hay pecado en tu vida? Yo no necesito tus ofrendas, dice el Señor. Yo no necesito eso. Cuando tú vienes a mí a ofrecerme algo, primero quiero que lo hagas con unas manos sinceras y, y, y no con sangre, no con, no con saña, no con envidia, no con problemas. ¿Verdad? El Señor en, en, sal, en los, el Salmo 50, que es tremendísimo ese Salmo, mis amados, el Señor hablándole a los hipócritas, porque está, está hablando de, o sea, está diciendo buenas palabras al, 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 a, a la gente que lo busca, pero de repente cuando empieza a hablarle al impío, dice en el versículo 7, eh, perdóname, Perdón, en el versículo 16 dice, pero al malo dijo Dios, ¿quién eres tú para recitar mis preceptos y tomar mi pacto en tu boca? ¿Tú que aborreces la corrección y das la espalda a mis palabras? ¿Que si ves un ladrón corres en su compañía y con los adúlteros es tu parte? ¿Entregaste tu boca al mal y tu lengua trama el engaño? ¿Te sientas y hablas contra tu hermano y difamas al hijo de tu propia madre? ¿Estas cosas has hecho y guardaré silencio? ¿Pensaste que yo soy igual a ti? Te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. Entended bien esto, los que de Eloá o de Dios os olvidáis. No sea que os destroce y no haya quien os salve. El que sacrifica acciones de gracias, ese me honrará. Y el, corde, el que ordena rectamente su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dice, al impío le está diciendo, ¿sabes qué? Suelta la Biblia. ¿Qué haces con mi palabra? ¿Qué estás, qué estás haciendo hablando de mi palabra? Déjala. No, no necesito tus oraciones, ni necesito tus holocaustos, ni necesito que hables de... No me, no me ensucies mi palabra, suéltala. ¿Tú pensaste que yo soy igual que tú porque no he obrado, no he llegado con juicio? Yo se te voy a exponer, dice el Señor. En Mateo 5, del 23 al 24, el Señor dice, si tú traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu, herma, tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no me interesa, no te la voy a recibir, ¿para qué la pierdes? Gástatela mejor. Ve y ponte de acuerdo con tu adversario, con tu amigo, con tu hermano, entonces después la voy a recibir. No te voy a recibir la ofrenda así nada más, no la necesito. Tu ofrenda tiene que ser de un corazón agradecido, 
¿verdad? El pecado no arrepentido, mis amados, impide nuestra comunión con Dios de tal manera que ni siquiera escucha nuestra oración, como dice aquí, ¿verdad? Eh, en Isaías 59 también habla acerca de lo que sucede cuando no hay un pecado arrepentido y nos dice en el versículo eh, primero, He aquí que no se ha cortado la mano de Yahvé de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido de modo que no pueda oír. Pero son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan, su, hacen ocultar su rostro e impiden que Él los escuche. ¡Wow! Mi pecado no arrepentido impide, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios dicen mentiras y vuestras lenguas murmuran perversidades. Nadie pleitea con justicia, nadie juzga con rectitud, se apoyan en la mentira y afirman la falsedad, conciben engaños, dan a luz la maldad, incuban huevos de áspid y tejen la tela de araña. ¡Wow! Y, y, y continúa diciendo, todas estas maldades están impidiendo que yo escuche tu oración. ¿Cuál es la oración que el Señor escucha? La única oración que el Señor escucha, mis amados, es la del corazón arrepentido. Y lo va a decir aquí. Lavaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer lo bueno. Buscad la justicia y enderezad al opresor. Defender el derecho del huérfano. Abogad por la causa de la viuda. O sea, tomen una acción de arrepentimiento, dejando de hacer lo malo, y aprendan a hacer lo bueno. En el Salmo 51, 17 dice David, yo hubiera traído ofrendas, pero tú no las hubieras recibido, Señor, porque tú esa, eso no lo recibes tú. Lo que tú recibes es al corazón contrito y humillado, al corazón arrepentido, a la, a la persona que dice, Señor, yo quiero hacer las paces contigo. Por eso es necesario primero limpiar el camino. No puedo nada más llegar, Señor, a quedar bien con Él, con dádivas o con oraciones, pidiendo cosas. El Señor dice, mira, hay que, hay que arreglar cuentas. Primero hay que arreglar las cuentas. Hay que arreglar el asunto que está impidiendo. ¿Qué está impidiendo en tu relación o en mi relación con Dios? Esa coinonía con Él. Esa intimidad. Hay algo que está impidiendo. Nosotros lo sabemos porque el Espíritu de Dios nos da testimonio, mis amados. No se trata de sentimiento, pero sí se trata de que el Espíritu de Dios nos da testimonio. Pablo en Romanos 8 dice, es el Espíritu de Dios el que nos hace clamar Abba Padre. Es el Espíritu de Dios que nos da testimonio que somos los hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y es el Espíritu de Dios que funciona dentro de mí y me, me da esa seguridad. Y es también el Espíritu de Dios que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Cuando estamos mal y nos dice, aquí hay algo que hay que limpiar y es el momento de limpiarlo. Porque si no, no se puede restaurar la comunión. Y luego dice, y venid después. Y estaremos a cuenta, dice Yahvé, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. Dios nos llama a cuentas para restaurarnos después que haya ese sincero arrepentimiento. Dios nos limpia de pecado cuando nuestro arrepentimiento es verdadero. Dice Juan 17, 3, 17 al 21. Porque no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no quisieron traer sus obras a la luz para que no fuesen reprendidas. Pero los que andan en la verdad, en la luz, traen sus obras a la luz para que sean manifiestas que son hechas en Dios. Dios quiere perdonar nuestros pecados y quiere que entremos a cuentas con Él. Y mis amados, yo no sé cuánto le debo, yo no tengo el libro, Él lo tiene. Pero el Señor dice, primera, primero lo que tienes que hacer es quitar, deja de hacer lo malo para empezar. Aprende a hacer lo recto. Y luego vamos a entrar a cuentas. Luego mi Espíritu Santo te va a revelar exactamente paso por paso lo que tienes que hacer. Esto es impresionante. Que Dios se ofrezca para arreglar nuestras vidas hechas pedazos. Les digo una cosa, mis amados, nosotros a veces no sabemos qué hacer 
¿Cómo solucionar este problema? Este caos que tengo en mi familia, en mi vida personal, no sé ni cómo empezar a arreglarlo. El Señor dice, te voy a dar la instrucción. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno y luego ven conmigo y vamos a entrar a cuentas. Y yo te voy a guiar paso por paso en lo que tienes que hacer. Qué maravilla, ¿verdad? Y si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si os rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Y luego viene un, 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 un canto, más bien un, una, una eh, queja de Dios contra Israel y dice, ¿Cómo se convirtió en ramera la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia y en ella se proclamaba la equidad. Tu plata se ha vuelto escoria y tu vino está adulterado con agua. Tus príncipes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y corren tras las dádivas. No hacen justicia al huérfano ni a la causa de la viuda llega a ellos. La ciudad fiel se está refiriendo aquí a la ciudad gobernada por David. Y en la primera parte de, del reinado de Salomón. Era la ciudad fiel. Era la... Gloria de toda la tierra, la escritura le llama así. La gente oía de la fama del, rey, del reinado de Israel y decían, wow, era la gloria de Dios. Dice, ¿cómo se ha convertido en ramera? Se ha prostituido para andar sirviendo a otros dioses. Y luego dice que tus príncipes, no, no, Dice, la ciudad fiel, llena estuvo de justicia y en ella pernoctaba la equidad. Y ahora, los asesinos. Cuando el pueblo le da la espalda a Dios, el infierno se desenfrena. Ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo de hoy, mis amados. Donde vemos tanta maldad, tanto asesinato, tanta violencia en el mundo como nunca antes. ¿Por qué? Porque le han dado la espalda a Dios. Ya la gente ya no piensa correctamente sus mentes piensan al revés escuchaba este científico Walter Smith que dice cuando le están enseñando a la gente todas estas cosas de evolución y ateísmo dentro de las universidades les echan a perder su mecanismo de pensamiento ya no piensan lógicamente piensan mal porque ya no es lógico lo que se está diciendo es arrogancia y es prepotencia nada más sin lógica alguna y deshonestidad intelectual. Por tanto, dice el soberano Yahvé, Sebaot, el fuerte de Israel, ah, yo me desquitaré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti y purificaré totalmente tus escorias, quitaré toda la impureza, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como los de antaño. Entonces, te llamarán ciudad justa, ciudad fiel. Sion será rescatada con el derecho y sus convertidos con la justicia, pero la destrucción de impíos y pecadores será simultánea y los que abandonan a Yahvé serán consumidos. Y entonces se avergonzarán de las encinas que amaste y os sonrojaréis de los huertos que escogiste porque seréis como encina de hoja seca, como huerto al que le faltan aguas. El fuerte será la estopa y su obra la chispa y ambos arderán juntos y no habrá quien los apague. O sea, el Señor está anunciando un justo juicio. El soberano se dice a sí mismo, Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos, el fuerte de Israel. Solemne juramento, ¿verdad? Dios mismo dice, yo me vengaré, me desquitaré de mis enemigos. Mis enemigos van a llegar a estar puestos por estrado de mis pies. Son arrogantes y son prepotentes, pero les va a llegar el día. La gente se levanta en contra de Dios y levanta el puño. Y todavía dicen, crucifícale, crucifícale. Pero va a llegar el día en donde van a decir, caigan sobre nosotros montañas y escóndanos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Porque viene el día del juicio. Es un día tremendo. Es un día terrible para el impío. Para nosotros es el día de salvación, es el día de gozo, donde vamos a ver la gloria de Dios, vamos a estar cara a cara con el Señor y vamos a vivir eternamente con Él. Esa es nuestra esperanza que como dice Juan en el capítulo 3, versículo eh, 2 y 3, el que tiene esa esperanza de verlo a Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Esa es la acción que produce en nosotros estar esperando ese, ese día. El impío se esconde, no quiere pensar en eso, pero le va a venir. Dios es un Dios de amor y de misericordia, 
pero que castiga la iniquidad y el pecado. En Éxodo, el Señor le dice, a, cuando está proclamando su nombre delante de Moisés, le dice, yo soy, yo soy, fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado. Literalmente, que carga con la maldad, la iniquidad y el pecado. Pero que de ninguna manera va a tener por inocente al malvado. Y en Hebreos 10, 28 al 31, vamos a terminar con ese texto. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por el pecado sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Morsés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo? ¿Pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajo al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para juicio. Pero tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo para, para que nos dice, venid y entremos a cuentas. Y yo quiero limpiarte tus pecados. Me costó la vida, ¿verdad? Entremos a cuentas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón. Que podamos ver el amor que tú tienes, Señor, pero que no juguemos, Señor, con la verdad que tú nos revelas, sino que con temor, pero también con confianza nos acerquemos al trono de misericordia, Señor, para encontrar gracia en el momento oportuno. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.